ഇച്ചിലുകൾ അത് മുഴുവനും ഇന്ത്യയിലും ആവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ ഫാഷിസത്തെ ഫാഷിസം എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന ഒരു ലളിതവൽക്കരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പോയി എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഫാഷിസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫാഷിസത്തിൽ നിന്ന് ആശയധാരകൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് യൂറോപ്യൻ ഫാഷിസം പോലും രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഹിറ്റ്ലറുടെ മെയിൻ കാഫിനേക്കാളേറെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ ഗോൾവാൾക്കറുടെ വിചാരധാരയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ച നവോത്ഥാന നായകന്മാർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു ദേശീയ തലത്തിൽ മഹാത്മാ ഫൂലെയടക്കമുള്ള കേരളത്തിൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും നാരായണ ഗുരു അടക്കമുള്ള നവോത്ഥാന നായകർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സവർണ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഈ വൈദികവും ആർഷവുമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക അതീശത്വത്തിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ചവരായിരുന്നു അവർ അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മനോവുമായി വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഹിറ്റ്ലർ എത്രയോ പാവമാണ് എന്ന് തുറന്നു പറയാൻ കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ അത്തരത്തിൽ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മതം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മതം മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ നിർവഹിച്ച ഒരു സാമൂഹിക ധർമ്മമുണ്ട് പുറത്ത് ഈ പെരുവഴികളിലൂടെ പട്ടിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ന വഴികളിലൂടെ പട്ടിക ജാതിക്കാരന് നടക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് തങ്ങൾക്ക് വഴി നടക്കാൻ അവകാശമില്ലാതിരുന്ന ആ പെരുവഴികളിലൂടെ പുതുവഴികളിലൂടെ വില്ലുവണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തടിയേറ്റുകൊണ്ട് അയ്യങ്കാളി അടക്കമുള്ളവർ ഏറ്റുവാങ്ങിയതാണ് കൈപ്പിടിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് കേരളത്തിലെ പുതുവഴികളിലൂടെ നടക്കുവാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിനുള്ള അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിന് സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന ഒരു സമൂഹം പൊതുവഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ അവകാശമില്ലാതിരുന്ന ഒരു സമൂഹം തങ്ങളുടെ വിമോചനത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളായി കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഒരു കാലത്ത് മതം മാറ്റമായിരുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ലഹളെ നീ തന്നെ പരിഷ്കർത്താവ് എന്ന് കുമാരനാശാൻ എഴുതിയപ്പോൾ ആ ഒരൊറ്റ വെരിയിൽ ഇരമ്പിയത് കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് എങ്കിൽ അതേ നവോത്ഥാനത്തെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ജ്വലിപ്പിച്ചത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മതം മാറ്റവും മതം മാറുമെന്നുള്ള ഭീഷണിയുമായിരുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം വിളംബരം നടക്കുവാനുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിന് അവർക്ക് അർഹത കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു എന്നുകൊള്ളൂ അവരെ മാന്യന്മാരായി ഞങ്ങൾ പരിപാലിച്ചോളാം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം തുറന്നു കൊടുക്കാൻ കാരണമായത് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങളുടേതായ വിമോചനത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മതം മാറ്റം ഒരു സാധ്യതയാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു കീഴാള സമൂഹങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തത് കേരളത്തിലും അത് രൂപപ്പെട്ടു വന്നതായി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നേർക്ക് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഘ ഒരു സംഘടിത ശക്തിയാണ് എന്നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിലയിരുത്താറുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രം നമുക്ക് തിരിച്ചാണ് അതിന് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സവർണ സമൂഹങ്ങളും പിന്നാക്ക സമൂഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഹൈന്ദവമായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണികമായിട്ടുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥയെ അരക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചു നിർത്തുന്ന ഇത്തരം ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കുതറി ചാടിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈന്ദവേതരമായ സംസ്കാരം തേടിക്കൊണ്ടുള്ള പിന്നാക്ക സമൂഹങ്ങളുടെ വലിയ തരത്തിലുള്ള വിമോചനത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും പഞ്ചാബിൽ ആദ്യ ധർമ്മ പ്രസ്ഥാനം പോലെയുള്ള കർണാടകയിൽ ആദ്യ കർണാടക പോലെയുള്ള ആന്ധ്രയിൽ ആദ്യ ആന്ധ്ര പ്രസ്ഥാനം പോലെയുള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ ആദി ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനം പോലെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സത്യശോധക് സമാജം പോലെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാളിൽ നാമശൂദ്ര പ്രസ്ഥാനം പോലെയുള്ള വ്യത്യസ്
അവരെ തങ്ങളുടേതായ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് തന്നെ അടിമത്തത്തിന്റെ മുഖത്തിന് കീഴിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ സവർണ സമൂഹങ്ങൾ ചരിത്രപരമായി നടത്തി എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ചരിത്രം പക്ഷേ അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും പിന്നാക്ക സമൂഹങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല മഹാത്മാ ഫൂലയടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവർ രൂപം കൊടുത്ത നാമശൂദ്ര പ്രസ്ഥാനം സത്യശോധക് സമാജം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സവർണ സമൂഹങ്ങളുടെ എല്ലാ ആജ്ഞാധികാരങ്ങളെയും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ചെയ്തത് എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗാന്ധിജിയായിരുന്നു ഒരു പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പിന്നാക്ക സമൂഹങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നതായി കൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹമായിരുന്നു അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് വന്നത് പ്രമേയ വിളംബരം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം മൈക്കിന്റെ മുമ്പിലെത്തി അദ്ദേഹം സദസ്സിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ പ്രമേയം അംഗീകരിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ പരിഹാസ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കൈയും അവിടെ ഉയർന്നു വന്നില്ല അങ്ങനെ ഇതിനെ അധസ്ഥിത സമ്മേളനം എന്ന് വിളിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേ വർഷം തന്നെ മഹറുകൾക്കിടയിലെ ആദ്യത്തെ ബിരുദധാരിയായിട്ടുള്ള ബി ആർ അംബേദ്കറെ ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ സവർണ സമൂഹങ്ങൾ ഒരു സ്വീകരണ സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടിയപ്പോൾ അംബേദ്കർ ആ സമ്മേളനം ബഹിഷ്കരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സവർണ സമൂഹത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവരുടെ അജണ്ടകൾ ഗൂഢശ്രമങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മുടെ നവോത്ഥാനത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ആ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇത്തരത്തിൽ മതം മാറ്റത്തെ ഒരു സാധ്യതയായി കൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മതം മാറുവാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ കീഴാള സമൂഹങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അതാവശ്യമില്ല ഹൈന്ദവതയെ തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായി പരിഷ്കരിച്ച് അതിൽ തന്നെ നിലയുറപ്പിക്കലാണ് നമുക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുമാരനാശാനടക്കമുള്ള ആളുകൾ അതിനായി കൊണ്ട് പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മിതവാദി കൃഷ്ണനെ പോലെയുള്ള സഹോദരൻ അയ്യപ്പനെ പോലെയുള്ള കേരളത്തിലെ പരിഷ്കർത്താക്കൾ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്കോ ക്രൈസ്തവതയിലേക്കോ മാറലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിമോചനത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ബോധവൽക്കരണമായി സമാന്തരമായി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇതിന് തടയിടുന്നതിന് വേണ്ടി കുമാരനാശാൻ മതപരിവർത്തന രസവാദം എന്ന ലഘുലേഖ എഴുതുകയും അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മിതവാദിയിലേക്ക് അയക്കുകയും എന്നാൽ മിതവാദി കൃഷ്ണൻ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മതം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വലിയൊരു സംഘർഷത്തിന്റെ ചരിത്രം ദേശീയതയിലും കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലും എല്ലാം നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയും തങ്ങളുടെ ശാസനാധികാരങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തമായ ഒരു അധികാര സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കുവാൻ സ്വന്തമായ ഒരു സാംസ്കാരിക പരിസരത്തേക്ക് ചേക്കേറുവാനുള്ള ഇന്ത്യയിലെ അധസ്ഥിത സമൂഹങ്ങളുടെ ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് തടയിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മസമാജം പോലെയുള്ള ആര്യ സമാജം പോലെയുള്ള ഹിന്ദു മഹാസഭ പോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ സവർണ മൂവ്മെന്റുകൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് എന്നാൽ ഇവർക്കൊന്നും തന്നെയും ഈ പരിശ്രമങ്ങളിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നായിരുന്നു നാഗ്പൂരിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന അത്യന്തം പട്ടാള ചിട്ടയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു സംഘടനക്ക് ഗോൾവാൾക്കർ ഹെഡ് ഗേവർ രൂപം കൊടുക്കുന്നത് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘപരിവാർ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ മറിച്ച് തങ്ങളുടെ ശാസനാധികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ മതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ നേടി പുറത്തു പോകുന്ന സമൂഹങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന തന്നെ ഉദയം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും അതിന്റെ തന്നെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗർവാപ്പസി വിഷയം എന്നാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഗർവാപ്പസി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം വീട്ടിലേക്കുള്ള തിരിച്ച
എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഗർവാപസി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത് മുമ്പേ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഇരകൾ ആ വിഷയവുമായി കൊണ്ട് അവർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥന കഥകൾ എന്ത് എന്ന് പൊതുസമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ശാരീരികമായി കൊണ്ട് അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ ലൈംഗികമായി കൊണ്ട് അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയും അതിൻ്റെ ഇരകളും പത്രമാധ്യമങ്ങളും പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ഈ ഗർവാപസി കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു എല്ലുറപ്പോട് കൂടിയുള്ള നിലപാടെടുക്കുവാൻ ചങ്കുറപ്പുള്ള ഒരു നിലപാടെടുക്കുവാൻ ഇരട്ട ചങ്കൻ എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള പിണറായി സർക്കാരിന് പോലും ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളിടത്താണ് പുതിയ പശ്ചാത്തലം പുതിയ സന്ദർഭം എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിമർശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാംശീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു മൂല്യമായി കൊണ്ട് നമ്മുടെ മതേതരവാദികൾ പോലും സംഘപരിവാർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സവർണതയെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് മതം മാറ്റം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ മതം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംഘപരിവാർ തൊടുത്തുവിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ജനസംഖ്യാ വിഷയമാകട്ടെ ലവ് ജിഹാദ് വിഷയമാകട്ടെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും സംഘുപരിവാർ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അത് തൊണ്ട തൊടാതെ ഒഴുകുകയും അത്തരം അപസർപ്പക കഥകളുടെ മെഗാഫോണുകളായി കൊണ്ട് വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ മതേതര മണ്ഡലത്തിൽ പോലും നിലനിൽക്കുന്നു കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അതിന്റെ അന്വേഷണ വിഭാഗം കേരളത്തിൽ ഉടനീളം അരിച്ചു പെറുക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ സത്യസന്ധമായി പുറത്തുവിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് കേരളത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷേ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം ഇപ്പോഴും വിശ്വസിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭീതിയാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് മതം മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുളിച്ച് തികട്ടാവുന്ന ഒരു അനുഭവമായി കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിലേക്കാണ് കടന്നു വരുന്നത് എങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ആ പുളിച്ചു തികട്ടൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് അപ്പൊ മതം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ അത് വളരെ വളരെ നിർണായകമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗർവാപസി കേന്ദ്രങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ ഈ വിഷയകമായി കൊണ്ടുള്ള വാർത്തകൾ വന്നിട്ടും അതിൽ കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കുവാൻ ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ മതേതര പക്ഷത്തിന് പലപ്പോഴും സാധിക്കുന്നില്ല ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലായി കൊണ്ട് സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പടിക്കൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഗർവാപസി കേന്ദ്രം തിപ്രോണിത്തുറയിലെ ഗർവാപസി കേന്ദ്രം അടച്ചുപൂട്ടുക എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സോളിഡാരിറ്റി അവിടേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലക്ക് തന്നെയാണ് സംഘപരിവാറിനെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിനിന് സോളിഡാരിറ്റി കേരളത്തിൽ ഉടനീളമായി കൊണ്ട് രൂപം കൊടുത്ത ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു മേഖല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗർവാപസി വിഷയത്തെ വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുവാനും അതിനെ സമൂഹ മധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും സോളിഡാരിറ്റി ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സെമിനാറിൻ്റെ ഈ ഒരു വിചാരണയുടെ ഒരു തലവാചകമായി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പ്രസ്താവിക്കുവാനുള്ളത് ഇനിയെങ്കിലും ഈ വൈകിയ വേളയിലെങ്കിലും വളരെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ഗർവാപസി കേന്ദ്രം അടച്ചുപൂട്ടുവാനുള്ള ആർജവം അങ്ങ് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ആർജവത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് തീർച്ചയായും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങൾ വരും സംസാരങ്ങളിൽ കടന്നു വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സോളിഡാരിറ്റിയുടെ ഊഷ്മളമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ മതസ്വാതന്ത്ര്യം പൗരാവകാശം യൗവനം കേരളത്തിന് കാവലാവുക സോളിഡാരിറ്റി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനോടനുബന്ധിച്ച് ഗർവാപസി ജനകീയ വിചാരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന സെക്ഷനാണ് അടുത്തത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് ശ്ര
Thank you. I can alas only speak in English or in Urdu if you prefer but I cannot speak in Malayalam though half my family comes from Tiruvalla. I am grateful for the invitation to come here and to inaugurate this very unique discussion. I call it unique because next year I will complete 50 years in journalism and 55 years in social activism. But it is for the first time that I am coming and meeting people who have exposed a physical place where some ancient science of Gharvapsi is being practiced. And therefore, as an old journalist, my first job is to salute these two brave women from my profession, Shajriya Nigar and Shabna Siad. For the remarkable work that they have done for the documentation, for the research and the courage in circumstances which would be difficult even for men journalists. And I can tell you that as somebody who has reported many wars across the country. So young ladies, please accept my salutation. I also come to a meeting organized by a Muslim organization, Solidarity. And I come also to many other Muslim meetings held across the country. I come not only to stand in solidarity with you, but also in my understanding and my knowledge from across the world. And I have interviewed Yasser Arafat many times and have been to the places that he was talking of when he was talking of Hitler and Germany and the Nazis and Auschwitz. Because I've seen what man, political man, military man does to other helpless man. And it is my argument that if Muslims of India are not safe, more important than that, if they do not feel safe, Christians and Sikhs and Dalits and Buddhists and tribals cannot feel safe because it is not in the nature of political structures that once it has started on a hunt that it will keep only to that hunt that it will not broad base. I have seen it myself in West Asia and Sri Lanka and elsewhere and in Germany. It started with the Jews because there was a history of anti-Semitism because they said Jews killed Jesus and Jews run banks that charge high interest and Germans go broke and the Jews helped defeat Germany. So badla, revenge. But it did not end with the Jews. 60 lakh Jews were gassed or shot. And then they were burnt, some of them alive, in ovens, huge ovens like in which you bake bread or tandoors. 
I have seen them with my own eyes. And before they were burnt, the hair was removed because it could be used to make blankets for soldiers. I have seen that pile of hair and their golden teeth were pulled out to be recycled and their spectacles 